ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് ഭീതിയിലായതോടെ നിരവധി മലയാളികളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇവരെ പ്രത്യേക വിമാനം വഴി നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചു പ്രവാസികൾക്ക് മരുന്നും ഭക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതേസമയം യു എ ഇയിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദുബായ് കെ എം സി സി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വിമാന സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയതിനോട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് വിസ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഒപ്പം തന്നെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ആളുകൾ അതിനുശേഷം മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള നഴ്സുമാരും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഈ രോഗം അവരിലേക്ക് പിടിപെട്ടേക്കാം എന്ന് ഭീതിയോടുകൂടി അവർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാരെ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി എയർ ലിഫ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വിശദാംശങ്ങളുമായി സുരേഷ് വെളിമുറ്റം ചേരുകയാണ് സുരേഷ് ഒട്ടേറെ മലയാളികളാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുള്ളത് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആശങ്കയിലാണ് കാരണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അവർക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ മറ്റു ഭക്ഷണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്താണ് ദിവ്യ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ടര ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികളാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളുള്ളത് യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലാണ് യു എ ഇയിൽ മാത്രം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളികളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലും അഞ്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഉള്ളത് ഇത്രയധികം മലയാളികളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്കൊരിക്കലും ആശാവഹമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളല്ല പതിനായിരത്തിലധികമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എഴുപത്തിയൊന്ന് മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അൻപതിലധികം മരണമാണ് സൗദിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ യു എ ഇയിൽ മലയാളികൾ ഏറ്റവും അധികമുള്ള യു എ ഇയിൽ പതിനൊന്ന് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമാനിൽ മരണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ മരണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം പേർ ശരി സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇപ്പോൾ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് മിനിസ്റ്റർ ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് പ്രവാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾ അവിടെയും കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു പതിനായിരത്തിലേറെ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം അവരുടെ ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഒരു അറുതി വരുത്താൻ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക കേരളത്തിന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികളായിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ വലിയ മാനസികമായ പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും കൂടിയാണ് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിദേശത്തുള്ള ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഇടപെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വിമാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ വിമാനങ്ങളിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ ഭയാശങ്കയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റാണ് മറ്റേതൊരു രാജ്യവുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ ബാധ്യസ്ഥമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ബാധ്യസ്ഥമായിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഭരണാധികാരിക്കും കത്തെഴുതാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ
ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ മുഖേനയും അവർ അവിടുത്തെ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾ മനസ്സു വെച്ചാലും മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള മലയാളികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എത്രയോ മലയാളികളുണ്ട് അവർക്ക് പോലും കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പരീക്ഷിച്ച കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ബിസിനസ് ആവശ്യാർത്ഥം പോയിട്ടുള്ളവർ പല പരീക്ഷകളും എഴുതാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നിരവധികൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മദ്രാസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒക്കെ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇനി ബോംബെയിലെ എല്ലാം അവരെ പോലും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ രാജ്യത്ത് എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നത് വരെ നിൽക്കണം എന്നാണ് ആംബുലൻസുകൾക്കും ചരക്ക് ലോറികൾക്കുമല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ബോർഡറുകൾ മുറിച്ചു കിടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എവിടെ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുള്ളത് അവിടെ തുടരാൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അപ്പോഴും സ്വന്തം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും മറുനാട്ടിൽ കിട്ടുമോ എന്നതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉടൻ നമുക്ക് അതിലൊരു നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ മിനിസ്റ്റർ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നാളെയും ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളുടെ വികാരം ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ അറിയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ലോകത്താകമാനമുള്ള പ്രശ്നമാണിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നമല്ല ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു അവിടെ നിരവധി മലയാളികൾ എത്രമാത്രമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് കാരണം അതൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചാലും അതിന് സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല കോവിഡ് ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വരാൻ ഏത് വിമാന കമ്പനിയാണ് തയ്യാറാവുക ഏത് വിമാന കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് തയ്യാറാവുക അപ്പോഴും മതിയായ സുരക്ഷയോടു കൂടി എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടും കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിമാനം വഴി ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല മിനിസ്റ്റർ ഒന്നോ രണ്ടോ വിമാനങ്ങൾ മതിയോ സഹോദരി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളത് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു യുദ്ധവേളയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിമാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നഴ്സുമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ ഇത് ഒരു മലയാളിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഓരോ മലയാളിക്കും അവരവരുടെ നാടുകളിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ആഗ്രഹം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി സഫലമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം മലയാളികളാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഒന്നര ലക്ഷം ആളുകൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ മാർച്ച് ഒന്നിനും ഇരുപതിനും ഇടയിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് വിവിധ ഫ്ലൈറ്റുകളിലായിട്ട് ഇരുപത് ദിവസത്തിനിടയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു ഐസൊലേഷനിൽ അവരെ പാർപ്പിക്കുന്നു കാസർകോട്ട് നിന്നൊക്കെ ഐസൊലേഷനിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പല വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കമാണ് മിനിസ്റ്റർ നമസ്കാരം സുരേഷ് ആണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ കുവൈത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നഴ്സുമാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അന്ന് ഒന്ന് അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഈ ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന്
യു എ യിൽ നിന്നും കുവൈത്തിൽ നിന്നും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം വന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു പല സംഘടനകളും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യു എയിൽ ദുബായിൽ അവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സർക്കാറാണ് അതിന് പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ രംഗത്തിറങ്ങി ആളുകൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തും മാനസികമായി ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഡോക്ടർമാര് മലയാളികളായിട്ടുള്ളവർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും അത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും ആ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മക്ക് അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളികളുടെ ആശങ്കകൾ അവൾ അവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നൽകാൻ ഒക്കെ സാധിക്കും അതിനൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി തയ്യാറാവണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നോർക്കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു വലിയ പാനൽ അവരുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പറുകൾ അടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊരു മലയാളിക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അവരുടെ സംശയ നിവാരണം വരുത്താം നമ്മളുടെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് നാട്ടിലെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നര രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി അവർക്ക് അതെ ശരി ശരിയാണ് മിനിസ്റ്റർ മറ്റു മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ട് ശരിയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവിടെയുള്ള പല ഇപ്പോൾ നൈഫ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ദുബായിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെയാണ് ഇത് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായതും ഒട്ടേറെ മലയാളികൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ നിന്നും വിളിക്കുന്ന നഴ്സുമാരൊക്കെ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആ സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവധി നൽകുകയും ഇതേപോലെയുള്ള വിദേശികളായിട്ടുള്ള നഴ്സുമാർക്കൊക്കെ ഈ കോവിഡ് ബാധിത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാർഡുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മറ്റ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പോലും ബി പി ആണെങ്കിലും മറ്റങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പോലും ഇതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നഴ്സുമാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് പി പി ഇ പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഇടപെടൽ സാധ്യമാണോ മിനിസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും അക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അവരുടെ പൗരന്മാർക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിൽ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുക എന്നല്ലാതെ ഒരു തുറന്നു പറഞ്ഞൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ആ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആ കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കണം ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഭാവിയും കൂടി നമ്മളുടെ മുന്നിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ശരിയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പരിമിതിയുണ്ട് ശരിയാണ് മിനിസ്റ്റർ ദയവായി ഒന്ന് തുടരുക ദുബായിൽ നിന്നും ഒ ഐ സി സി പ്രതിനിധി ശ്രീയും പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി ഉണ്ട് പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ കെ ടി ജലീലിനോട് താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ഗൾഫ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ കുറെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കേരള സർക്കാർ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന യു എ യിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നോർക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഒന്ന് മിനിസ്റ്റർ അടക്കം മിനിസ്റ്റർ കെ ഗൾഫിനെ കുറിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടും നല്ല അറിവുമുള്ള ഒരാളാണ് മിനിസ്റ്റർ ഒന്നത് പരിശോധിക്കണം കാരണം ദുബായ് പോലെയുള്ള ഷാർജ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിസ്ക് പക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഇവിടുത്തെ അതൊക്കെ എനിക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയില്ല നോർക്കക്ക് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വേണം എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഇപ്പോ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് അവിടെ പ്രവർത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല നോർക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ നോർക്ക അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തല്ല അവിടെ ഒരു കത്തേര
നിരാശപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് അവർക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ മറ്റു വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ സംഘടനകളുടെ പ്രാതിനിധ്യവും വേണമെന്ന് പറയലല്ലോ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അതിലിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷെ പുന്നക്കൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കെ എം സി സി ദുബായി ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി കെ എം സി സിക്കും ഉണ്ട് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കെ ടി ജലീലും ഉണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പോലെയുള്ള എം പിമാരുടെ ഒക്കെ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗൾഫ് മലയാളിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ ഇടപെടാൻ കഴിയുക എന്താണ് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അല്ല ഇപ്പോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നമാണ് ഇന്നലെ ഞാന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ശ്രീ മുരളീധരനുമായിട്ട് വളരെ നേരം ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെടുത്തി അപ്പോ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഞാന് പിന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു അതായത് ലോകം മുഴുവൻ മലയാളികളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ തുടങ്ങി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ മലയാളികളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണുന്നു പക്ഷേ ഗൾഫിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ആൾ ജനങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഒരു കട്ടിലല്ല കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മേൽക്കുമാല പട്ടിക്കിട്ട പോലെ ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമിൽ ഉള്ള സ്പേസ് മുഴുവൻ കട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് നിന്ന് തിരിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത റൂമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളാണ് അവിടെ ഒരാൾക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നാ എല്ലാവർക്കും പേടിയായി ഒരാൾക്ക് രോഗം മാറിയാൽ തിരിച്ച് അവിടെ പോയി പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഐസൊലേഷൻ പ്രശ്നം ഒരു നല്ല പിരീഡ് ഐസൊലേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും വിട്ടുക്കില്ല അതിനുപോലും കഴിയില്ല ഇത് രോഗം പടരാൻ ഇടയാക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക സുരക്ഷ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഒന്നും അവിടെ അത്ര പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഷൻ എത്താൻ വളരെ പ്രായോഗികമായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെ പ്രത്യേകമായി നമ്മളൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുരളീധരൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പക്ഷെ സെയിം ടൈം സെയിം ടൈം അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ വേണ്ടതാണ് അത് ആ കാര്യം പിന്നെ ഒന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റും ഈ കാര്യത്തില് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോ വലിയ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഈ ഐസൊലേഷൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മെഡിക്കൽ സർവീസ് ഞങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു ഞാനൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ദുബായിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി അത് കെ എം സി സി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അങ്ങനൊന്നും കണ്ടതില്ല എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷേ നല്ല ശക്തിയുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രാതിനിധ്യമൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചാൽ കൂടുതൽ കഴിയും കാരണം കേരള ഗവൺമെന്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രമുഖർക്ക് അത് ഓഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വിളി പോലെയാണല്ലോ ശരിയാണ് അതാണ് ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകുമെന്നാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയത് എല്ലാവർക്കും സമ്മതരായിട്ടുള്ള ഗൾഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്താൻ ശേഷിയും കെൽപ്പും ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ കെ എം സി സിയുടെ നെഹ നമ്മളുടെ പി കെ അബ്ദുറബ് സാഹിദിന്റെ അനുജൻ നെഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടന്നത് അതിലൊക്കെ തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിലൊന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയവും നമ്മളിപ്പോൾ അണേണ്ടതില്ല ഈ സമയത്ത് മുഴുവൻ മലയാളികളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും രക്ഷയാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കോൺസെൻട്രേ
ശരി പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലുടൻ തന്നെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഒട്ടേറെ പ്രവാസികളാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു അനുമതിയാണ് ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വിമാന സർവീസുകളൊക്കെ ബന്ധാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിനെതിരിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യോമയാന മന്ത്രിയെയും ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പലരെയും ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് അനുമതി കിട്ടാതിരുന്നപ്പോഴാണ് കോടതിയെ ഹൈക്കോടതിയെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതി നീതിപീഠത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മലയാളികൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അനുകൂല നിലപാട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നവരെ ഇതിൻ്റെ നീതിപീഠത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ പോകാൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന നിൽക്ക് കെ എം സി സി ദുബായ് കെ എം സി സി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോവിഡ് ജില്ലാ